Minh Thuận, cô đơn chống chọi số phận giữa showbiz Minh Thuận tên đầy đủ là Nguyễn Minh Thuận, sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình công giáo với tên thánh là Chu Xe. Từ khi 5 tuổi, Minh Thuận đã được mẹ dẫn vào tham gia ca hát trong ca đoàn của nhà thờ. Nhưng sự nghiệp của Minh Thuận thật sự bắt đầu vào năm 1984 tại nhà văn hóa quận 5. Năm 1988, Minh Thuận tham gia nhóm ca khúc Tiếng Đạt. Vì hầu như chỉ thế hệ khán giả 8X hoặc đầu 9X, những người sống trong bầu không khí của nhà khoa là Việt mới biết đến Minh Thuận như một trong những nghệ sĩ tiên phong mở ra thời đại hoàng kim của nhà Việt. Không cần ca ngợi quá hoa mỹ, nhưng trong những khúc quanh của nhạc Việt thì khúc quanh đẹp nhất đã ghi tên cùng công lao của anh. Đó là khoảng thời gian đầu năm 1990, khi anh và Nhật Hào chỉ mới là hai học sinh phổ thông yêu ca hát. Bằng tư duy nhạy bén, Minh Thuận đã nhận ra nhạc canto pop khi ấy đã rất thịnh hành ở châu Á, nhưng ở Việt Nam lại không nhiều người biết đến. Thế là anh lấy nhạc hoa về viết lời Việt, tạo ra một xu thế mới. Và lúc đó cũng chưa thấy ai lặn lội đi tìm nhạc sĩ riêng để chuyên viết lời Việt cho những bản nhạc hoa sao cho phù hợp với mình nhất như Minh Thuận. Chỉ hơn một năm sau, cặp đôi Minh Thuận Nhật Hào đã nổi tiếng khắp cả nước. Khi ấy, anh vừa 23 tuổi. Người ta đi đâu làm gì cũng nghe giọng anh hát với giai điệu hoa trữ tình lãng đảng. Chuỗi album Chàng trai Bắc Kinh thành công tới nổi, ra đến full 17 mới thôi. Hình tượng chàng trai Bắc Kinh của Minh Thuận ở thời điểm đó tạo ra một lớp thanh niên để tóc vàng nghệ sĩ, rồi cục đôi ngựa lên. Khi sự nghiệp lên đến đỉnh điểm, anh và Nhật Hào tuyên bố đã nhóm, khiến người hâm mộ rất sốc. Dù chia tay trong tình nghĩa, nhưng chính anh bị chấn động hơn ai hết. Lúc đầu tách nhóm, Minh Thuận chịu nhiều áp lực, nhưng rồi cũng vượt qua. Ai cũng nói anh trả nhóm đồng nghĩa với hết thời. Nhưng đến năm 31 tuổi, sức nóng tỏa ra từ cái tên Minh Thuận vẫn khiến nhiều ca sĩ đàn em hốt hoảng, mà theo anh là sâu diễn về nhiều như lá đổ chiều thu. Không chỉ là ngôi sao một thời của làng nhạc, Minh Thuận còn có rất nhiều khả năng trong các lĩnh vực nghệ thuật khác, đặc biệt là cải lương, kịch nói và điện ảnh. Ở mắt nào anh cũng ghi dấu những ấn tượng nhất định, chẳng hạn như với cải lương. Dân ngoại đạo như anh vẫn bỏ túi nhiều giải thưởng, đề cử, hay cho đến hôm nay, nhiều khán giả vẫn gửi lời từ biệt đến anh với cái tên Lâm Caro. Ngoài ra, anh còn từng thử sức với những vai trò như ông bầu, giám đốc casting. Minh Thuận từng khiến khán giả phục sát đất với tài biến hóa hóa thân khi tham gia cư mặt thân quen. Hiền lành ít nói và ít bạn Người ta có thể đánh giá một người thông qua bạn của anh ta. Với Minh Thuận cũng vậy, anh từng nói mình ít bạn, nhưng anh đã có những tình bạn hàng chục năm. Trước hết là người bạn thân nhất do chính anh thừa nhận, Phương Thanh. Tình bạn của anh và Phương Thanh bền lâu đến nỗi khi dư luận nhắc đến người này thì phải nhắc luôn cả người kia. Lần đầu tiên anh biết đến Phương Thanh là vào năm 1992. Khi đó cô vẫn còn là cô bé bản lẹn nhút nhát. Khi đi xem Minh Thuận hát, rồi muốn xin chữ ký mà ngại phải nhờ mẹ xin hộ. Rồi cô bé đó trở thành bạn song ca của anh, cùng anh nhảy đầm dưới điệu rumba ở vũ trường. 24 năm sau, cô bé người nhỏ xíu năm nào đã lấp bắp đến không thể trả lời báo chí khi hay tin anh nhập viện trong nguy kịch, khóc hết nước mắt vì anh chạy tất tả ngược xuôi. Chính Minh Thuận cũng không hiểu vì sao cả hai lại chơi thân lâu đến như thế, dù tính khí hoàn toàn trái ngược. Phương Thanh thì nóng tính, giận ai, ghét ai là phải nói thẳng ra, còn anh thì điềm tĩnh, hiền lành, chuyện gì cũng từ từ. Ngay cả người bạn sông ca Nhật Hào, dù tách nhóm đã lâu và Nhật Hào thì cũng định cư ở Mỹ nhiều năm, nhưng cả hai vẫn còn thân thiết. Nhật Hào vẫn thường xuyên gọi điện cho Minh Thuận, hỏi han tình hình cá nhân và mỗi năm đều về nước thăm Minh Thuận. Ba lần cô đơn chống chọi với định mệnh 
Số phận ban cho anh đủ mọi hào quang, danh vọng Nhưng cũng nghiệt ngã lấy đi của anh rất nhiều Năm 31 tuổi Khi đang miệt mài chạy sâu từ Bắc Chí Nam Trong 13 ngày đi vòng khắp Việt Nam biểu diễn Anh bất ngờ bị đột quỵ Vì kiệt sức Và được cho biết dây thần kinh thính giác của mình Đã bị virus ăn mòn Nên sẽ bị điếc cả hai tay Anh đã vào trạng thái cùng cực một thời gian dài Từ bỏ hết công việc Và nguyện đánh đổi mọi thứ Để được trở về là một người bình thường một minh thuận như ngày xưa Một phép màu xảy ra Khi anh chuẩn bị sang Đức phẫu thuật Với tỷ lệ rủi ro 50% Thì tai anh bỗng nghe lại được Sau đó tay phải của anh đã nghe lại tốt Nhưng tay trái vẫn không phân tích được Các tín hiệu âm thanh Phải dùng máy trợ thính Với một ca sĩ phải dùng máy trợ thính Đã quá sức bất hạnh Song minh thuận vẫn lạc quan cho rằng Như vậy là đủ đầy cho một hạnh phúc Lần thứ hai, ở thời điểm Minh Thuận nghỉ hát, đi đóng phim. Anh bỗng bị liệt dây thần kinh ngoại biên vào cuối năm 2013, khiến cơ mặt cứng đờ. Nghiệp diễn lại đi vào ngõ cục như nghiệp hát, và một lần nữa anh đã chiến thắng trước số phận. Lần thứ ba, anh phát hiện mình bị bệnh phổi. Anh giấu nhẹm gia đình, người thân, chỉ tiết lộ cho một số rất ít biết tình hình của mình. Cho đến lúc Minh Thuận bị tai biến, phải nhập viện trong huy kịch, Cả dư luận mới bàn hoàng hay tin Đến sáng 18 tháng 9 Gia đình phát tin Minh Thuận đã ra đi Ở tuổi 47 Minh Thuận từng nói Mình hay khóc là do đa cảm Chứ không phải yếu đuối Trong những ngày cuối đời Anh cũng khóc rất nhiều khi thấy đồng nghiệp đến thăm mình Trong những lần đối mặt với tử thần như thế Kỳ lạ nhất là anh chỉ có một mình Mẹ anh mất sớm Cha anh đã đi Mỹ từ lâu Hiện tại ông đã trăm tuổi nhưng lại phải chứng kiến con trai ra đi trước mình Cha mẹ nuôi của anh định cư ở Canada Minh Thuận không lấy vợ sinh con Chỉ nhận hai bé trai làm con nuôi Sống cảnh gà trống nuôi con cơ cực trăm bề Đúng như anh từng chia sẻ trong những giai đoạn khó khăn nhất Phải tự thân anh tìm cách vượt qua Đường tối hay đường sáng, gục ngã hay đứng lên Đều tự do anh quyết định Đến lúc anh thực sự gục ngã, anh mới chịu để người khác chăm sóc, giúp đỡ mình. Vì ở lần thứ ba này, anh đã không chống nổi sự nghiệt ngã của số phận.